I knew that there was a refugee team in Rio. I've been thinking, how can I use my role as Olympic champion in my sport and at the same time send a message? So, this is an air rifle. We're gonna select two candidates and train them over the next year and a half. I just wanted to give them a fighting chance to make the team. That's very good, 10.7, it's awesome. Yeah. De tout quitter, on n'a pas choisi de venir dans ce pays. La chose principale de ce projet, à mon sens, c'est qu'il donne de l'espoir. It was uh, too close to call, uh, which was Madi, Paula, and Luna. The idea is to pull the trigger exactly between heartbeat. When the body stops moving, the only thing left is the heartbeat. And then it's about listening to it. It's not about standing still, it's about reading your body. But I don't know if one year it's enough. One year is never enough, but 16 years was not enough. I think beginner's mind is a very powerful thing. I think uh, if we do manage to qualify for the games, you guys have nothing to lose. Since the selection day, we've been training three times a week. Luna, unfortunately, is not around this week because she's currently in uh, Ethiopia. She's meeting with uh, her mom for the first time in five years. One of the main concerns uh, back in March uh, was definitely to find the right people. And I have to say, I, I'm very lucky. The whole team is uh, very pleased with Madi, with Kaula, with Luna. Slowly, week after week, we became more uh, a team. And I think Madi is, is becoming a little bit of uh, the captain. Je suis en train de faire un apprentissage de la construction métallique. Je dois travailler dans une entreprise et aller à l'école une fois par semaine. Et au niveau théorie, j'aime bien mathématiques parce que pour mathématiques, t'as pas besoin de la langue. C'est une langue qui existe partout, les chiffres. Madi is a very special person. He's very sensitive. He has many, many layers. Slowly, day after day, he's showing a, a new side of uh, his personality. You can see in his eyes, you know, that, that spark. He's dreaming about the games and uh, um, it's contagious. It's something that uh, I almost uh, forgot. Alors, quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'être qu'un spécial euh, en sport parce que je fais karaté. Mais après la grossesse, j'ai arrêté. Et là, j'ai commencé de nouveau à s'entraîner avec Nico. Kaula is definitely the most mature of the trio. First of all, she's a mother. It's not easy for her, but she's extremely motivated. I think she wants to uh, compete as soon as possible, more than, more than training. It's quite unique, I would say, to go through this project with a baby on board. Hello. Voilà, c'est euh, mon fils. Alors j'ai lui choisi ce, son nom de Ramallah de Palestine parce qu'il vient de cette ville, Ramallah. Ça, je le dis toujours. Quand il pleure, je, je le dis pourquoi tu pleures. Tu n'as pas le droit de pleurer parce que tu es ici en Suisse. Donc. <rire> Presque cinq ans que je suis ici en Suisse. Alors, pourquoi j'ai quitté mon pays C'est difficile de parler de ça, mais peut-être c'est le destin qui m'a amené ici. Je ne veux pas parler de passé. J'habite en Suisse depuis trois ans et quelques mois. Je viens de l'Afghanistan, mais j'ai vécu en Iran. Je me souviens pas à mon pays parce que j'étais trop petit. L'histoire de mon trajet, c'est une histoire qui est vraiment différente. Normalement, pour, euh, pour un trajet, 
tu peux décider de dire à toi-même, « Ah, je dois aller ici. » Mais pour moi, ce n'était pas comme ça. Pour moi, c'était l'idée, c'était juste sortir. Et être n'importe où. Et... Et à la fin, je suis tombé en Suisse. Comment t'es arrivé en Suisse Je ne peux pas parler sur ça. Hmm? Ça me fait de mal un peu. Okay. Quand, quand on arrive dans un autre pays, c'est très difficile de reconstruire tout de nouveau. Salam alaikum. Merhaba, kifak. Non, je Vous laissez la famille derrière toi et les voisines, les, les amis. Et de refaire tout ça à un autre pays, c'est vraiment difficile. Oh, le petit Zahtar, comment Alors, après, tu as de la chance de la Palestine. Tu as de la chance de la Palestine. Oui. Et tu as de la chance de la Palestine. Oui. Je ne sais pas. 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 Alors, ce que je préfère en Suisse, c'est de vivre en paix. C'est ce que je cherche depuis longtemps. Je crois que ça ne sert à rien de parler d'où je viens ou euh, comment je suis venue ici. Le plus important, c'est de parler de mon futur ou présent ici en Suisse. Quand j'ai fini le travail, je viens directement pour l'entraîner. Mon trajet, ça durait une heure et demie. J'aime bien... C'est pour ça que ce n'est pas dérangeant ou fatigant pour moi. Dans mon sport, tu vas avoir au niveau de balance. Comme j'étais une fois quand j'étais dans le métro, il y avait des mouvements dans le métro et je vois que mon corps il va stabiliser dans le métro. Et ça vient de ça et après j'ai dit ah, « je peux l'entraîner comme ça dans le métro ». Le métro il bouge et tu dois, te, tu dois garder la balance. Ce que j'ai trouvé dans cet sport jusqu'à aujourd'hui, c'est un sport de physique et mental. Mais parfois, peut-être, c'est plus mental que physique. A little bit too long here. Try to anticipate a little bit more this time. It's not like you decide to pull the trigger, it just goes, okay? It almost like surprises you. These are the first two and a half months of trainings we've been focusing on uh, the position. Take a little bit more time, Kaula, before you go down with the head. Eh? Mm -hmm. When it comes to Kaula, she's always very positive, always smiling. She's very tough. I think she's gonna be one of those that uh, when it comes to competition, maybe she's gonna do one point more rather than one point less. Madi has been improving so quickly and in training at least is already around uh, 
minimum qualifying score, so extremely impressive. It took me about one and a half year to get there. In some ways, he reminds me, me a little bit, I would say. Il y avait un moment que je tirais bien, et après, il m'a dit, m'a dit, t'es né pour cet espoir. Et je pense beaucoup à ça. Pour moi, c'est très important de se qualifier à les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Disons que c'est impossible, peut-être, mais j'aime faire tout ce qui est impossible. Let's put the rifle down. Let's have a chat. So we have the Italian Championship in July in Bologna. In that one, we will compete. That's going to be actually the first international competition. Madi. This is going to be one of the last time, unless you really hate the new suit, <laughs> but it's going to be <laughs> maybe the, the last time you use um, my jacket and trousers. Yeah. I need to check uh, one last time uh, the measurement uh, oh, okay. for the chest. So... Pour aller en Italie, j'ai un peu problème pour mes papiers. Ici en Suisse, il y a des différents permis Raoula et Luna ont des permis B. Et pour eux, c'est simple d'aller à l'étranger. J'ai un permis F qui me permet de voyager juste en Suisse. Mais je dois demander pourquoi ils me donnent. The, the case of Madi made me understand how, how complex is, is the whole situation. It's not black and white. One of the things that I learned from this project is how much is important for the refugees in general to identify themselves with, with something. Refugee as a label, you know, it's, a, it's an ad hoc <laughs> label. And, you know, everybody comes from uh, uh, different countries. They, they come from different cultures, different mindset. And, you know, to put everything under one, one word, refugee, it's, uh, sometimes it's, it's not enough. C'est très bien de, de l'idée d'avoir une équipe de réfugiés aux Jeux Olympiques. Parce que je vois que le monde, il oublie très vite. Mais comme ça, on, on va rester un peu plus long. On est un humain comme les autres humains. La différence entre un réfugié ou une personne normale, c'est juste l'histoire de sa maison. On a perdu leur maison et on est en train de construire une nouvelle maison. Il ne faut pas valoriser une personne avec le nom de son pays. On doit valoriser une personne avec tout ce qu'il a avec lui. Je ne peux pas choisir mon nationalité. Je ne peux pas choisir mon nom et mon famille. Si vous êtes né dans un pays qui n'a pas la guerre, c'est une chance. Tu n'es pas bien que moi parce que tu avais une chance. Et moi, je n'avais pas cette chance. Je suis moi. Tomorrow, the whole thing starts with 15 minutes sighting time. Over the weekend, it's a big event, it's the biggest one uh, in Italy. Usually, the first competition of your life is not with other hundred shooters and I don't know how many hundreds of people watching you. Nel tempo di un'ora e un quarto. Start! Thank you.